హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను బోనస్ స్టాక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఫస్ట్ త్రీ పిక్స్ మనం చూసాము సో ఇది బోనస్ పిక్ అండ్ ఆల్సో ఫోర్త్ పిక్ సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ బిజినెస్ అని ఎందుకన్నాను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సో ఈ సెలెక్షన్ మనం క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ మొమెంటమ్ అప్రోచ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అప్రోచ్ ఈ సో ఈ త్రీ అప్రోచెస్ని మనం ఇందులో తీసుకుంటాం జరిగింది సో ఫస్ట్ నేను ఈ బిజినెస్లో వెరీ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అఫ్కోర్స్ ఈ బిజినెస్ అనేది రిటర్న్స్ పరంగా ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో బట్ అది ఒక స్టాపింగ్ పాయింట్ కాదు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మంచి మూమెంట్ అనేది స్టాక్లో రా వస్తుంది అని మనకి టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చెప్తున్నాయి అండ్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా సో రీసెంట్లీ ఎంఎస్సిఐ రీజిగ్లో ఈ కంపెనీ అనేది అడిషనల్గా రావటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ సో ఎంఎస్సిఐ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఫర్ మనకి ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ సో వరుణ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్తో పాటు అలాగే ఇంకొన్ని స్టాప్ బిజినెసెస్తో పాటు ఈ కంపెనీ కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ అవటం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఒక ఫండమెంటల్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ అండ్ టెక్నికల్గా కూడా స్టాక్ అనేది వెరీ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ మొమెంటంలో మనకి కనిపిస్తుంది సో ఈ బిజినెస్లో మనం వై ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ ఈజ్ సో క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్లో అందరూ ఇగ్నోర్ చేసే పార్ట్ ఎన్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ న్యూ నేను మీకు ముందు కూడా డిస్కస్ చేశాను ఈ న్యూ అంటే ఏంటంటే ఒక కంపెనీ అనేది ఒక న్యూ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు లేకపోతే న్యూ వర్టికల్ కావచ్చు ఒక న్యూ ఏరియాని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం అండ్ న్యూ ప్లాంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం సో ఇలాంటిది అనమాట అంటే ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు న్యూ సర్వీస్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే కంపెనీ is a conglomerate of automobiles and industrials so for example automobile sector lo ee company electrical vehicles related tractors ni design chestundi so డైరెక్ట్లీ ఆ కంపెనీ అనేది ఈ ట్రాక్టర్స్ని డిజైన్ చేయటం అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు బట్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ట్రాక్టర్స్ ఏదైతే కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందో ఆ కంపెనీని ఈ కం ఎక్విజిషన్ చేసుకొని ఎక్విజిషన్ చేసుకొని అండ్ ఆ కంపెనీని డెవలప్ చేస్తుంది అండ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటుంది సో అదేవిధంగా లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్స్ గేర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బేరింగ్స్ కావచ్చు సో ఇలాంటి వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ గేర్ బాక్సెస్ ఓకే సో ఇలాంటి వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్స్లో కూడా కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రొడక్ట్స్ని డెవలప్ చేసి గ్లోబల్ సప్లై కావచ్చు ఇండియన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి సప్లై చేస్తుంది సో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఓవరాల్గా ఒక ఎక్విజిషన్ మోడల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది సో ఈ కంపెనీ ఒక కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కంపెనీని ఎక్ ఎక్విజిషన్ తీసుకొని ఆ కంపెనీని డెవలప్ చేసి సో ఈ కంపెనీలో ఇది కం కాంగ్లమరేట్గా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్గా ఆ కంపెనీ రూపొందిస్తుంది సో ఈ కంపెనీ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఎ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యొక్క కాంగ్లమరేట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు విచ్ ఈజ్ ఇన్ టు ఆటోమొబైల్ స్పేస్ ఇండస్ట్రియల్ స్పేస్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ మొబిలిటీ ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే సైకిల్ సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది అండ్ ఇది వెరీ ప్రెస్టీజియస్ గ్రూప్ మురుగప్ప గ్రూప్ కంపెనీ సో విచ్ ఈస్ టీఐఐ ఇండియా సో ఇట్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇండియా సో ఈ కంపెనీ సో లైక్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో వాట్ శాంసంగ్ డిడ్ ఇన్ మొబైల్స్ సో శాంసంగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్ మనందరికీ తెలిసింది దాంతోపాటు శాంసంగ్ మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పార్ట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి షామీ ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి ఒప్పో ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి సో వీళ్ళందరికీ కూడా మనకి మొబైల్లో పార్ట్స్ అనేవి అవసరం అవుతాయి రైట్ సో ఈ మొబైల్ పార్ట్స్ని శాంసంగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి చూస్తుంది రైట్ సో లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లైయర్ ఆఫ్ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ అండ్ మొ మొబైల్ పార్ట్స్ అనేది మనకి శాంసంగ్ సో అదేవిధంగా ఒక ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్ని ఆ తర్వాత ఒక ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్ని మనం మొబిలిటీ సెగ్మెంట్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే టీ టీఐఐ ఇండియా ఆ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం చేయబోతుంది అంటే సో ఆటోమొబైల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే రాబోతుందో and india is a in a very very good place right now so alanti companies ki ee spares ivatam kaani vandi lekapothe accessories ni produce cheyatam kaani vandi so industrial ki requirement unna capital goods ni manufacture cheyatani kaani vandi యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ కంపెనీ వెరీ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ సో కొంతమంది దీన్ని బ్యాడ్ అనుకుంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ పొజిషన్ సో ఇట్ ఈ కంపెనీకి ఆ స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ పెడిగ్రీ ఉంది ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది అండ్
వేరియస్ అదర్ బిజినెసెస్ని ఈ కంపెనీ కవర్ చేస్తుంది సో సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది కం కంటిన్యూస్గా కంపెనీ అనేది గ్రోత్ని మనకి ఇస్తుంది ట్వంటీ నార్త్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఆ క్యాన్ స్లిమ్లో క్యా సిఏఎన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెంట్ అర్నింగ్స్ యాన్యువల్ గ్రోత్ అండ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఈస్ వేర్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఈస్ ఆ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా ఈ కంపెనీ అనేది న్యూ ప్రొడక్ట్స్ న్యూ సర్వీసెస్లోకి న్యూ వర్టికల్స్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్యాన్ అనేది మనకి అయ్యింది ఆ తర్వాత స్లిమ్ ఎస్ఎల్ఐఎం సో స్లిమ్ అప్రోచ్లో కూడా ఈ కంపెనీ మనకి ఒక ఈ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ సప్లయర్లో ఒక లీడర్ పొజిషన్ రావడానికి ఇది చూ చూస్తుంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డ్ హోల్డింగ్ కూడా కంపెనీలో మేనే మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ హోల్డింగ్ కూడా చాలా హైగా ఉంది దగ్గర దగ్గర పబ్లిక్ హోల్డింగ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి వచ్చింది సో కంటిన్యూస్గా స్టాక్లో ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ అండ్ డిఐఎస్ యొక్క మూమెంట్ అనేది ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ డిఐఎస్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎంఎస్సిఐ రీజి ఎంఎస్సిఐలో ఈ కంప్ ఈ కంపెనీ ఇంక్లూడ్ అయితే దెన్ మోర్ గ్లోబల్ ఫండ్స్ అనేది ఎంఎస్సిఐ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తారు సో ఇంకా గ్లోబల్ ఫండ్స్ అనేవి ఎక్స్పోజర్ అనేది ఇక్కడ పెరగ టానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అండ్ ఎమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ రైట్ సో మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రైట్ నో పాజిటివ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టాక్ అయితే వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఓకే సో ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ సప్లై సప్లై కూడా లిమిటెడ్ సప్లై లైక్ నేను మీతో డిస్కస్ చేసిన విధంగా ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఈస్ ఎ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకే సో ఓవరాల్గా క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ప్రకారం ఈ స్టాక్ అనేది మంచి సెగ్మెంట్లో ఉంది అండ్ మొమెంటమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ అండ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో కూడా వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఈ కంపెనీ యొక్క లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ నేను ఇవ్వటం జరిగింది దిస్ ఈజ్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇండియా సో టెక్నికల్గా స్టాక్ అనేది ఏ లెవెల్స్లో మనం తీసుకోవాలి ఎక్కడ స్టాప్ లాసెస్ ఉండాలి అండ్ టెక్నికల్గా ఈ స్టాక్ని కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డెస్క్ టాప్ స్క్రీన్ పైన ఫ్రెండ్స్ చార్ట్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నదంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం నా ఒపీనియన్స్ బేస్ చేసుకొని మీరు ట్రేడ్స్ తీసుకోకండి సో ఆరెల్స్ మీరు నా ఒపీనియన్స్ తీసుకొని మీ అండర్స్టాండింగ్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డెసిషన్స్ తీసుకోండి సో ఏదైతే నాలెడ్జ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ మై వ్యూ అండ్ నేను మీతో చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను ఐ హ్యాడ్ వెంట్ రాంగ్ మెనీ మెనీ టైమ్స్ ఓకే సో నా నా డెసిషన్స్ తీసుకొని నా నా అడ్వైజర్స్ తీసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం కాదు దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ఓన్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు చార్ట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ నేను మీకు మొమెంటమ్ చార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మొమెంటమ్ చార్ట్ చూద్దాము మొమెంటమ్ చార్ట్ మనం చూసినట్లయితే స్టాక్ అనేది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ ఉంది ఆన్ మంత్లీ అండ్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్స్ ఇక్కడ మొమెంటమ్ని నేను అర్థం చేసుకోవడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ఎస్ఐ ఓకే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ సో చూసినట్లయితే కంపెనీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ ఒక్క కోవిడ్ ఫాల్ తప్పించి ఎవ్రీ మంత్ ఈ కంపెనీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం హైయర్ హై హయర్ హైస్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళింది వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ చార్ట్ అండ్ మీరు చూడొచ్చు స్టాక్లో రియల్ మూమెంటమ్ హ్యాస్ బిగెండ్ ఎప్పుడైతే మనకి అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ మొదలైంది సో అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాక్లో మనకి ఆర్ఎస్ఐ అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా స్టాక్లో వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మూమెంటమ్ ఆన్ మంత్లీ చార్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం అదే విధంగా మనం ఇక్కడ కరెంట్ చార్ట్స్ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఒక సింపుల్ స్మాల్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్టర్ ఈ ర్యాలీ ఇక్కడ కూడా మనం ఆ కన్సాలిడేషన్ చూసాం ఇక్కడ కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ చూసాం అలాంటి కన్సాలిడేషన్ లో మనం ఉన్నాము అందుకని కరెంట్ లెవెల్స్ లో మనం వెరీ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ వెళ్తాము అండ్ స్టాక్ మన డైరెక్షన్ లోకి వెళ్లే కొద్దీ ఈ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మనం ఇంక్రీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా మీరు చూసారు వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా మనం స్టాక్ అనేది అబో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ఎస్ఐ మనకి ట్రేడ్ అవుతుంది సో విచ్ ఈస్ ఎ బుల్లిష్ ఇండికేషన్ ఓకే సో స్టాక్ ఏ విధ ఎక్కడ మనం ఎంట్రీస్ తీసుకుందాము ఎక్కడ స్టాప్ లాసెస్ ఉండాలి ఆ గేమ్ ప్లాన్ మొత్తం నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు లెట్ ఇస్ గో టు ద రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ బ్రేక్అవుట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే చార్ట్ కనిపిస్తుందో దిస్ చార్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామో దిస్ ఈస్ ద కోవిడ్ ఫాల్ సో కోవిడ్ ఫాల్ తర్వాత ఏదైతే మనకి ఈ
యూజ్ దిస్ స్టాక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ టీఏఏ ఇండియా ఇంతకు ముందు నేను మెనీ టైమ్స్ స్టూడెంట్స్ తోనూ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ వాళ్ళతోనూ డిస్కస్ చేశాను మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే స్వింగ్ కోర్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో ఇవాళ నేను మూర ట్రేడింగ్ బిఫోర్ ఒక థర్టీ స్టాక్స్ విత్ స్టాప్ లాసెస్ ని నేను వాళ్ళకి అందించాలనుకుంటున్నాను అండ్ ఆ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ కోర్స్ లో వాట్ ఐ హ్యాడ్ డిజైన్ ఈస్ సో ఒక ఇండికేటర్ మనకు చెప్తుంది ఎక్కడ బై చేయాలి ఎక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనేది సో అదే విధంగా మనం స్కానర్ కూడా ఉంటుంది సో స్కానర్ కూడా ఈ స్టాక్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పిరమిడింగ్ ఆప్షన్ ఇలాగ క్లియర్ గా ఉంటుంది సో అందులో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే ఆ కోర్స్ లో ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉంటే మీరు దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఆ కోర్స్ కేవలం ఇవాళతో ఎండ్ అయిపోతుంది డిస్కౌంట్ పీరియడ్ సో మీరు ఆ డిస్కౌంట్ ని తీసుకోవచ్చు సో లెట్ ఎస్ సీ మనం వెళ్దాము చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ వేర్ వేర్ వీ కెన్ బై సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు దిస్ ఇస్ ద లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ ఆర్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్ సో స్టాక్ అనేది కన్సాలిడేషన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ కూడా మనకి సైడ్ వేస్ మూమెంట్ లో ఉంది మొమెంటం కూడా ఈ డైలీ టైం పీరియడ్స్ లో మనకి కన్సాలిడేషన్ లో ఉంది బట్ ఇదే చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి కన్సాలిడేట్ అయింది ఇక్కడ కూడా మనకి కన్సాలిడేట్ అయింది రైట్ సో బట్ ఇక్కడ మీరు ఒక స్ట్రక్చర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా సో స్టాక్ అనేది ర్యాలీ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సాలిడేటింగ్ సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బుల్లిష్ బట్ ఇక్కడ మనం బ్రేక్అౌట్స్ అవ్వాలి అందుకనే అక్కడే మనం ఎంట్రీస్ కూడా తీసుకుంటాము సో ఆఫ్ కోర్స్ సో సో దిస్ ఇస్ అ బుల్లిష్ ఫ్లాగ్ సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ లెవెల్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఏదైతే లెవెల్స్ లో మనం ఉన్నామో ఇక్కడ కేవలం మనం ట్రాకింగ్ షేర్స్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మీరు హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకుంటున్నారు హండ్రెడ్ షేర్స్ మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పి ఇది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ మీరు ఫిఫ్టీ షేర్స్ అయితే ఫిఫ్టీ షేర్స్ కి అనుగుణంగా మీరు దీన్ని మార్చుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కేవలం టెన్ షేర్స్ అయితే టెన్ షేర్స్ గా కూడా దీన్ని మీరు మార్చుకోవచ్చు సో టెన్ షేర్స్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పి దీని అనాలిసిస్ చేస్తున్నాను సో టెన్ షేర్స్ ఇప్పుడు మనం ట్రాకింగ్ క్వాంటిటీ తీసుకుంటాం ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎప్పుడైతే స్టాక్ మనకి అబౌ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో వెళ్తుంది అక్కడ ఇంకొక టెన్ స్టాక్స్ యాడ్ చేస్తాం సో టోటల్ ట్వంటీ స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే స్టాక్ టూ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ అబౌ వెళ్తుందో ఇక్కడ కూడా మనం ఇంకొక టెన్ స్టాక్స్ యాడ్ చేస్తాం టోటల్ థర్టీ సో ఈ టోటల్ థర్టీ స్టాక్స్ కి మన స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి టూ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ టూ త్రీ ఫైవ్ జీరో సో ఎప్పుడైతే స్టాక్ ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా టూ ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ మనం యావరేజ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనుకున్నా కానివ్వండి మనకు ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ టూ త్రీ ఫైవ్ జీరో ఇస్ అ స్టాప్ లాస్ సో ఎప్పుడైతే స్టాక్ అబౌ త్రీ హండ్రెడ్ వెళ్తుందో ఇక్కడ ఈ థర్టీ స్టాక్స్ తో పాటు ఇంకొక థర్టీ స్టాక్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం దాని ద్వారా మనకి టోటల్ సిక్స్టీ స్టాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు మన స్టాప్ లాస్ అనేది మీరు అప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ కి యావరేజ్ ప్రైస్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ ఎప్పుడైతే స్టాక్ త్రీ వన్ డబల్ జీరో వెళ్తుందో అక్కడ టోటల్ స్టాక్స్ ఇంతకు ముందు సిక్స్టీ ఇప్పుడు న్యూ స్టాక్స్ ట్వంటీ సో టోటల్ ఎయిటీ స్టాక్స్ ఎప్పుడైతే స్టాక్ మనకి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వెళ్తుందో అప్పుడు మన స్టాక్స్ అనేది హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో థర్టీ వన్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మీరు యావరేజ్ ప్రైస్ కి అగైన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఎప్పుడైతే స్టాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ మీరు హండ్రెడ్ స్టాక్స్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎప్పుడైతే మీరు హండ్రెడ్ స్టాక్స్ కంప్లీట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్పుడు మీరు యావరేజ్ ప్రైస్ కి సిక్స్ పర్సెంట్ తీసుకోండి అండ్ స్టాక్ అబౌ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ కన్నా అబౌ వెల్త్ అంటే మీ స్టాప్ లాస్ అనేది యావరేజ్ ప్రైస్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేయండి ఓకే సో బై దిస్ ఒకవేళ మనకి స్టాప్ లాస్ ఇట్ అయితే కేవలం థర్టీ స్టాక్స్ పైన వీఆర్ లూజింగ్ కేవలం థర్టీ స్టాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే కేవలం థర్టీ స్టాక్స్ పైన మీరు స్టాప్ లాస్ అనేది సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ హిట్ అవుతుంది అదే మన టార్గెట్స్ లోకి వెళ్ళి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్ళి వెళ్తే కనుక డెఫినెట్లీ మన హండ్రెడ్ స్టాక్స్ అనేది మనం అక్యుములేట్ చేసుకోగలుగుతాం అప్పుడు మన స్టాప్ లాస్ అనేది సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ఎల్స్ మీరు యావరేజ్ ప్రైస్ కి పెట్టుకున్నట్లయితే అక్కడ కూడా మీరు యూ డోంట్ లూజ్ ఎనీథింగ్ సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఐ ఫాలో సో అగైన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ 